De volta aqui do VDR, um programa experiência completa. Estou aqui postando os estudos aí. Você vê o bastidor aqui do VDR, arroba Danilo Quixaba no meu Instagram. Sabe quem está me seguindo agora, seu cachaçinha? Hein, dona Camila? Sabe quem está me seguindo agora no Instagram? Hein? Edivaldo Holanda Júnior. É, rapaz, é, obrigado, Edivaldo, por esse follow aí. Com certeza eu vou fazer postagens especiais para você. Mas olha, Nova Cardoso foi acompanhar uh, um anexo do Hospital do Servidor que começou a funcionar. Coloca aí. O novo Hospital do Servidor foi inaugurado pelo secretário de Saúde, Carlos Lula. Os serviços do hospital vão ser entregues em três etapas. E nesta primeira, 18 consultórios médicos já estão prontos e oito deles vão entrar em funcionamento para atendimentos ambulatoriais em várias especialidades, entre elas clínica médica, cardiologia, ortopedia e endocrinologia. E a partir do ano que vem, os trabalhos aqui na unidade devem continuar para concluir é, o prédio do Hospital do Servidor, que também vai oferecer outros serviços. O hospital representa um incremento muito grande para a saúde, sobretudo dos servidores públicos do estado do Maranhão. A gente faz a primeira fase com toda a parte de especialidades de ambulatório, acrescendo os serviços à rede que a gente tem hoje. A gente permanece com o hospital na cidade operária, mas a gente devolve esse hospital aos servidores públicos do estado, do ladinho do Carlos Maceiro. Para o primeiro semestre do ano que vem, está prevista a conclusão da terceira e da última etapa aqui da obra do hospital do servidor, que vai incluir serviços de urgência, emergência e também cirurgias. O objetivo da gente é entregar uma estrutura de excelência, com qualidade para o servidor, devolvendo para o servidor o seu hospital. Como o Carlos Lula acabou de dizer, a gente não vai deixar de ter as outras unidades funcionando, nós só vamos acrescer e até o começo do ano a gente entrega toda a obra. Elinova Cardoso, de volta ao estúdio. E eu tenho certeza que você pensa no bem da sua família todos os dias, o que fazer para viver melhor. Bom, sabe o que é fundamental para garantir isso? Saúde, é claro! Por isso, há 25 anos, o Apvida investe em modernas unidades de atendimento e em tecnologia de ponta, além de oferecer cobertura odontológica em todo o Brasil. Tudo para garantir medicina e odontologia de qualidade sempre que a sua família precisar. E o valor é muito acessível, viu? Hoje, o Apvida é a maior operadora de saúde do Norte e Nordeste, priorizando atendimento humanizado e atencioso. Ligue agora e fale com o um atendente no 3217-3402. Assim, você garante o bem mais importante para sua família. Uma vida plena! A Pivida faz bem para você! E agora vamos à pergunta do Instituto VDR. Ó, o índice de votos nulos e abstenções para a eleição do Senado é enorme! E o Instituto VDR pergunta o Senado representa o que, meu Jesus Cristo? Há menos de um mês para as eleições deste ano, o Instituto Datafolha divulgou na última sexta-feira uma pesquisa que apontou que mais da metade dos eleitores responderam que vão votar nulo ou branco. 61% dos eleitores brasileiros responderam isso e o voto branco ou nulo é o mais forte dos últimos 16 anos, como apontou a pesquisa do Datafolha. Por isso, o Instituto VDR de Pesquisas veio às ruas para saber da população. O índice de votos nulos e, bran... e abstenções... Vou repetir a pergunta. O índice de votos nulos e abstenções para a eleição do Senado é enorme. E aí, o que o Senado representa para você? Hein, Danilo Quixaba? Rapaz... O Senado, para mim, ele representa é, a aprovação de leis, né? É isso que eu entendo por Senado. Para mim é nada. É? É. É, é o, o jeito que está o país aí, ele não está sabendo de nada. É, mas antes de fechar as portas. Né? Sinceramente, representa muita coisa, porque é lá que vem a maioria das, das leis, das, da ordem pública do Brasil. Para mim é muita coisa. Senado para mim é uma roubalheira doida, para mim representa nada. Deixa eu falar aqui, o Senado representa os estados, certo? Então não é uma função mesmo tão próxima da população, mas preocupa que até aqui no Maranhão, 
acho que a maior parte da população não faz ideia ou não se interessa no voto do Senado. Se preocupam, obviamente, com a presidência da República e com o governo do Estado, os votos do Executivo. Só que o Senado, minha gente, é que aprova no final das contas aquelas coisas mais complicadas, como, por exemplo, salário mínimo, como é, negócio de conta de energia, sabe, com a trevagem toda, venda de empresa pública, entendeu? É pelo Senado que avaliza a decisão da Câmara, o Congresso, que aí sim, de acordo com a bandeira do Brasil, representa a população. É isso. Ó, o Congresso Nacional, que é a Câmara Federal e o Senado Federal, certo? A Câmara representa o povo e o Senado representa os interesses dos estados. Ou seja, o cascalho é destinado por lá, entendeu? Por isso que é muito importante seu voto, você entender como é que funciona essa conjuntura. Agora vamos à agenda dos candidatos ao governo do Estado. Eleições 2018. O voto é na Guará. Patrocínio, Ronier de Barros Empreendimentos Imobiliários. O seu desejo está aqui. A Vida faz bem para você. Rosiana Sarney, nesta manhã, fez reunião com coordenação de campanha. À tarde, grava programas eleitorais. À noite, participa de caminhada e inauguração de comitê de deputado estadual aqui em São Luís. O Divio Neto, pela manhã, gravou programas eleitorais para a rádio e TV. À tarde, faz reunião com assessores de campanha em São Luís. À noite, participa de plenária de campanha com militantes de seu partido na capital. Roberto Rocha, nesta manhã, realizou caminhada em Fernando Falcão e Geni Papo dos Vieiras. À tarde, faz caminhada no município de Arame. Flávio o Dino à noite irá participar de lançamento de candidatura de deputado federal. A Mão Zapata, pela manhã, fez panfletagem em porta de Universidade Federal em São Luís. À tarde, participa de encontro com entidades de engenharia, arquitetura e construção civil na capital. À noite, acompanha a sabatina do candidato ao Senado, Saulo Arcângeli, aqui na TV Guará. Maura Jorge, nesta manhã, participou de sabatina em um jornal local. Eleições 2018. O voto é na Guará. Patrocínio, Ronier de Barros Empreendimentos Imobiliários. O seu desejo está aqui. A Vida faz bem para você. Gente, ó, quero falar uma coisa para vocês. O show do Rato de Porão foi um sucesso. Quero agradecer bastante a produção da Fanzine, a Cíntia, o Nathanael Júnior, que como produtor de evento, todo mundo conhece aqui em São Luís do Maranhão, e fez esse evento espetacular, que foi show de bola, é, open bar, deu tudo certo, segurança perfeita, som, tudo. Deu, foi perfeito o show de Ratos de Porão. Porém, eu e meu amigo Fábio Bala, sempre nas aventuras aí das externas, levamos o chá de cadeira João Gordo, rapaz, não quis falar com a gente. Ô, oh, babaca! Mas ele cantou bem, fez um bom show. Na internet eu vou contar o que aconteceu de verdade, que ele não deu as caras pra gente, expulsou a gente do camarim. Mas mesmo assim, João Gordo, você mesmo sendo babaca, sendo idiota, eu quero dizer que seu show foi excelente e que eu sou seu fã dos tempos da MTV, tá bom? E por isso, vou encerrar o programa com imagens exclusivas do show na Fazenda Rock Bar. Até amanhã.